জয় বাবা কপিল মুনির জয় আগের পর্বে কলকাতা থেকে কিভাবে গঙ্গাসাগর আসবেন এবং অন্যান্য বেশ কিছু তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি যদি ভিডিওটা দেখে না থাকেন উপরে আই বাটন এবং ডেসক্রিপশানে লিংক দেওয়া আছে দেখে নিতে অনুরোধ করলাম গঙ্গাসাগর মেলার প্রধান কার্যালয় আজ আপনাদের দেখাব গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার অসাধারণ সুন্দর এক জলপথ বেনুবন থেকে নামখানা লঞ্চ জার্নি ভারত সেবাশ্রম সংঘ গঙ্গাসাগর বাস স্ট্যান্ড থেকে এখন আমি প্রথমে যাব ছয় ঘেরিয়া মোড় তারপর ছয় ঘেরিয়া মোড়ে নেমে রাস্তার অপর দিকেই বেনুবন লঞ্চ ঘাটে টোটো দাঁড়িয়ে থাকে টোটো ধরে যাব বেনুবন লঞ্চ ঘাটে এখান থেকে সব বাস অটো ছয় ঘেরিয়া মোড় হয়েই যাবে বাস স্ট্যান্ডের অপর দিকের অটো স্ট্যান্ড থেকে অটোতে উঠে পড়েছি যাব ছয় ঘেরিয়া মোড় অটো ভাড়া কুড়ি টাকা সময় লাগে দশ বারো মিনিটের মতো ছয়ঘেরিয়া মোড় থেকে একটা টোটোতে উঠে পড়লাম টোটো একেবারে বেনুবন রাজঘাটেই নামিয়ে দেবে এই টোটো ভাড়াও কুড়ি টাকা মিনিট পনেরো মতো সময় লাগবে আপনারা ডিরেক্ট টোটো রিজার্ভ করেও আসতে পারেন সেক্ষেত্রে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা পড়বে আর আমি যেভাবে যাচ্ছি তাতে জনপ্রতি কুড়ি প্লাস কুড়ি চল্লিশ টাকা পড়বে লঞ্চ ঘাটের এই রাস্তার দুপাশে সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে বেনুবন লঞ্চ ঘাট এই লঞ্চ ঘাটটা একটা খাড়ির মধ্যে সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা আর জলপথই গঙ্গাসাগর আসা যাওয়ার প্রধান ভরসা সেই জন্য জেসিবি দিয়ে পলি তুলে গভীরতা বাড়ানোর কাজ চলছে এই খাড়ি থেকে বেরিয়েই আমরা ঢুকব মুড়িগঙ্গায় আমাদের ঠিক সোজাসুজি মৌসুমী দ্বীপ আর ডান দিকে মুড়িগঙ্গা গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে কি বিশাল জলরাশি দেখুন হুগলি নদীর মূল ধারা যেটা ওটা সাগর আইল্যান্ডের পশ্চিম দিক দিয়ে গেছে ওটা আরো বিশাল জল
বেনুবন থেকে নামখানা লঞ্চের টাইম টেবিল জানতে আসার আগের দিন সন্ধ্যের দিকে গঙ্গাসাগর ডট কম লিখে ফেসবুকে সার্চ করে দেখে নেবেন প্রতিদিন দিয়ে দেয় ওরা আর বারো মাসের একটা টাইম টেবিল আছে যেটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব এখন যেহেতু ভাটা চলছে বিশাল বিশাল সব পণ্যবাহী ভেসেলগুলো নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরায় কতটা দেখাতে পাচ্ছি জানি না বহু দূর পর্যন্ত বেশ কিছু জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ারে হয়তো এগুলো আবার সমুদ্রের দিকে চলে যাবে হুগলি নদী ছেড়ে আমাদের লঞ্চটা ডান দিকে বাঁক নিয়ে এখন ঢুকছে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীতে এগুলো সব লাইটার ভেসেল মাদার ভেসেল থেকে মালপত্র আনলোড করে এগুলো
মাছ ধরার টলারগুলো হয়তো জোয়ারের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে সামনে যে সেতুটা দেখছেন ওটাই নামখানা ব্রিজ সেতু পার করে সোজা রাস্তা চলে গেছে বকখালি পর্যন্ত সেতু নিচ দিয়ে একটু এগোলেই বাহাতে পড়বে নামখানা ফেরিঘাট ওই যে সামনেই দেখা যাচ্ছে নামখানা ফেরিঘাট ফেরিঘাট থেকে বেরিয়েই টোটো স্ট্যান্ড টোটোতে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ম্যাক্সিমাম লাগে নামখানা স্টেশন টোটো ভাড়া পনেরো টাকা তিনটে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গাসাগরের এই পর্বটা কেমন লাগলো একটা কমেন্ট করে জানাবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবে আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই আনন্দে থাকবেন